大家好，我是邱平，我还在沈阳。我们看了努尔哈赤的陵墓，现在就来看一看努尔哈赤儿子皇太极的陵墓啊。大家都知道，中国古代皇帝非常多，有将近五百位。那么让大家熟悉甚至记住的皇帝啊，却没有多少。而皇太极呢，恰恰是其中一位。因为皇太极在中国历史上皇帝榜上排名是非常高的，他是清朝真正意义上的第一位皇帝。很多影视剧中呢，都演绎了皇太极的故事，特别是讲述了那个皇太极夺滚孝庄的爱恨情仇。那影视剧中肯定会有所修饰的。那么今天我们就来这个皇太极的陵墓，仔细的了解一下皇太极到底是一个什么样的人。皇太极是努尔哈赤的第八个儿子，从小啊就比较聪慧，特别是努尔哈赤建立后军之后。皇太极呢，一直也随着努尔哈赤，我们说的南征北战，很早的时候呢，就展现了那个战略眼光。特别是当时努尔哈赤，他那个宣布建立后金之后，就跟明朝决裂了。明朝派出几路大军进攻那个后金。当时呢，皇太极好像就提出了，不管他来几路，我们就专门打一路的战略。最终呢，大家都知道。爆发了一个萨尔浒之战，明朝呢失败了。从那个时候开始呢，明朝对后金呢，基本上就是节节败退，最后一直退到山海关。大家对皇太极的熟悉程度，可能更多的是影视剧中演绎的皇太极和多尔衮以及孝庄的爱恨情仇故事，加上一个海南珠。那其实呢，皇太极能够在中国历史上皇帝榜上排名靠前的话。他肯定不单单是靠这些的，主要呢是他那个继承汗位之后采取的一系列治理国家，才是让大家让那些史学者对他评价高的原因。努尔哈赤被袁崇焕的那个炮击伤之后去世，就由皇太极继承汗位。那个时候他还没有称帝啊，继承汗位之后，皇太极呢其实。还没有完全掌握后金的权利，因为在努尔哈赤那个时期，他其实呢有一个八王议政，还有四大贝勒治理国家。那么皇太极本身就是四大贝勒之一，他刚登上汗位之后，不可能呢就把另外那个三个贝勒处理。所以呢是经过一系列的过程，慢慢的皇太极才把权力收归到自己手中。让大家，让那些史学者对他评价高的原因。皇太极呢，是出生于公元一五九二年，去世于公元一六四三年，总共是五十二岁。他是后金的第二代君主。他去世之后，就埋葬在这一个地方。他现在这里啊，是一个公园，所以来游玩的人比较多。不过呢，他这里的门票是分开的，公园的门票是五块钱，然后你进入昭陵的门票啊，是另外算的。现在这一块呢，还是属于游览公园的区域。南方现在还在穿短袖，而东北呢，已经有人穿起了羽绒服了。这是华表，上面呢有盘龙，基本上陵墓前的都是标配啊。这应该是原版的。上面那个望天猴比较新，不知道是不是后面加上去的，因为颜色不一样。这座陵墓呢，是叫做清昭陵。是皇太极和他皇后的合葬陵墓，始建于公元一六四三年，刚好那一年呢也是皇太极去世的时候，因为皇太极是突然去世嘛，他自己也没想到，谁都没有想到，所以他生前没有修建陵墓。那同年呢，皇太极就葬在这个地方，那个时候应该陵墓呢还没有完善，应该只有地宫等等。到了顺治元年一六四四年。这个陵墓呢，称之为昭陵，也就是把皇太极的功劳各方面丝毫没有确定好了。一六五零年，他的皇后去世，也葬入到这个地方。到了顺治八年（一六五零年）的时候，陵墓呢初步完善。为什么？因为那个时候，清朝已经入关了，他们开始学习明朝的各项制度，那皇陵呢，同样不例外。后面康熙、乾隆。嘉庆呢，有多次增建和完善，最终呢，形成了我们现在看到的模样。整个陵墓占地大概是十六万平方米，现存的古建筑三十八座。世界文化遗产清昭陵，大家发现没有？在中国古代，还有一个人的陵墓叫做昭陵，就是李世民的陵墓。李世民呢？
是唐太宗，皇太极呢是清太宗。其实他们两个有很多相似之处呢。李世民尽管说是第二位皇帝，但是呢，唐朝的疆域啊，基本都是他打下来的，特别是中原之地。当时他击败了王世充，还有窦建德，使得呢唐朝呢能够迅速的统一。然后那个皇太极也是。叫做清太宗，不过他严格算起来应该是清朝的第一位皇帝，因为努尔哈赤建立后金，他是称韩王。那个时候，后金呢还相当是一个奴隶制社会向封建社会过渡的阶段，还没有进入封建社会时期。皇太极继位之后，可以说是励精图治，进行了大刀阔斧的封建化改革，就是学习明朝的各种制度。加强中央集权，征服了朝鲜和漠南蒙古，使得后金呢没有后顾之忧，他可以呢全心全意对付明朝。同时呢，他也重用悍将。从皇太极那个时候呢，他就想着志在入关，因为他想着入主中原。到了公元一六三六年，皇太极呢正式称帝，改国号为大清。那从这个时候呢，他就不断的对明朝作战。先后呢都打赢了，使得整个明朝的防线基本上崩溃了，最后呢只能退守山海关，为清朝入主中原打下了坚实基础。也可以说，在那个时期呢，标志着清朝入关基本上已经成为必然之势。只不过呢，他清朝清帝国是通过何种手段入关？当然后面也确实入关成功了，不过呢属于那个。吴三桂引清兵入关，如果吴三桂没有引清兵入关的话，清朝很有可能能够入关，但是呢，不知道是什么时候。在公元一六四三年九月二十一日，皇太极在沈阳故宫他卧室的炕上去世，时年五十二岁，总共在位十七年，庙号是太宗。去世呢，就葬在这个地方。现在呢，我们就来仔细看一看他这座陵墓的建设特点。在这座陵墓里面也有很多未解之谜。他的陵墓啊，跟他父亲努尔哈赤的很相像，区别于清朝的其他帝王陵。往前走，差不多就进入到陵区的核心建筑了。这个是一座石拱桥，也被称之为神桥，在明清的帝王陵里面是标配了。中间这个围起来的，就是以前留下来的条形石，也算是整个陵墓的。中轴线，我们之前说明清的陵墓已经说过很多次了。帝后的棺椁就是从这个中间线上面条形石，一直进入到地宫，一直是不能落地的。这个建筑大家非常熟悉吧？这里是叫做正红门，在其他帝王陵呢称之为大红门。这个呢也算是整座陵墓正式的大门。从大红门进来之后，就可以看到这左右两边有很多石像声。有麒麟，有马，有骆驼。然后前方一点呢，就是整个陵区的核心建筑了。这个是谢字，这个在陵墓前放谢字的还是比较少啊。一般陵墓前的石像生基本上都是大同小异，狮子、马、麒麟等等。前面看到这个建筑呢，是叫做龙恩门，也算是一道分界线。我们在明清看的龙恩门和灵恩门跟这个是不一样的，它这里呢相当于是一道门户，从这里进去呢就算是进入到灵区的核心地方。那么这个门户呢也算是方城的一部分，在这个地方方城呢其实呢就跟一座城堡一样的，这就是清朝早期陵墓的一个特点，像努尔哈赤和皇太极他们的方城就是我们看到的一个城堡。大家在空中看的话是非常明显的，龙恩门是可以走上去的，它四周的那个城墙也可以走上去。皇太极是公元一六四三年去世的，他的陵墓当时刚建成的时候，其实就是方城加上后面的地宫那一块。我们刚刚看的其他建筑基本上是没有的，包括我们看到了这个龙恩门以及后面的龙恩殿，也是清朝入关之后给它加盖以及重新命名的。所以说，努尔哈赤的陵墓和皇太极的陵墓呢，都是结合的一个产物。上面这里呢是满汉门三种文字写在龙恩门，然后从这个过洞进去呢
就是龙恩殿，包括后面的地宫。大家看看这个雕刻是不是非常精美啊？这里的布局呢，跟那个努尔哈赤的那个东陵是一样的。这个陵墓坐北朝南，那么在我右手边，这边是东，这边就是西，在这个地方呢，就有一个未解之谜。我们仔细来看看。这个栏杆上有很多雕刻，这里呢看到是有狮子的，大家发现没有？这个狮子踩着绣球，这就是一只公狮子，雄狮。在那只狮子旁边呢，也有一只狮子，大家明显看得到，下面是脚踩着小狮子，那这是一只母狮子。这个这里呢就有一个未解之谜了，因为正常来讲的话，在东边一定是雄狮子的。在封建社会，以东为尊，你包括文武官员，东边也是文臣。那么在这里呢，东边却是母狮子，这个不知道是什么原因。很多人可能会说，是不是建造陵墓的时候，工匠放错了？这个正常是不可能的，因为陵墓这么大的事情，绝对是不会放错的。而在旁边呢，又恢复到原样了。这边是小狮子踩着绣球，这边呢。是踩着一只小狮子，这个就是正常的排序。在这里呢，还有一个比较独特的，就是龙恩殿下面这个建筑，我们常说的基座，一般宫殿或者大院都会有，主要采用的是汉白鱼。那到了这里呢，它不是啊，它是另外一种石头。大家仔细看看，它是青色的，不是汉白玉那种白色的，所以这也是一个疑问，为什么没有采用汉白玉？它这些石头呢，是叫做青金石，也是非常珍贵的一种石头。这就是龙恩殿呢，跟我们平时看的那个龙恩殿还是稍微小一点点啊。在龙恩殿门口，在龙恩殿大门前有一块巨大的石头，这块石头很有意思啊，因为这是康熙、乾隆、嘉庆他们来这里拜谒祖宗的时候，就是跪在这里。为什么又没有顺治呢？因为顺治入关之后，他就没有回来过这个地方，没有回过沈阳。这就是龙恩殿里面的样子，它是放着皇帝皇后的牌位。在顺治七年的时候，确定为龙恩殿，那个是已经入关了嘛，就学习清朝的那个陵墓规制。明朝那些殿宇呢，是叫林恩殿。在这里看到一个很有意思的，就是很多人放了一些钱币进来。所以我也想不明白，在别人放祖宗的地方，竟然扔钱币，这又不是这些人的祖宗，很有意思啊！现在马上又能够看到另外一个未解之谜了。在龙恩殿后面呢，就是二柱门，在柱子上面呢，可以看到有蹲坐的石兽，我们叫它望天吼。不过非常奇怪的就是，这个望天吼呢，被铁链锁着的，这个在其他陵墓是看不到的。在这里呢，有传说，讲述的是工匠当时雕刻石兽时，不慎呢将手弄破，这个血呢就染在这个石兽上面。日子一天天过去，石兽呢后面活过来了，它还经常到邻近旁边的河里面喝水，有时候呢还伤害守陵人。皇帝呢就发怒，很有可能啊是康熙啊或者顺治等等，甚至说乾隆，于是呢就命人。在白天用铁链将其锁住，当然这个是传说啊，肯定不是真的。那么在这个石兽上面有铁链，在整个清朝帝王陵是独有的，甚至说在所有的陵墓里面都是独有的。为什么会有铁链？目前呢，还是没有人能够解释的清楚。我们继续看啊，龙恩门后面呢就是明楼。如果是在清东陵或者是清西陵这个地方，其实是叫做方城明楼。但是在这里呢，下面这个建筑呢是称之为整个方城的北门，它说法不一样的，因为这旁边就有城墙嘛。过了这个通道呢，就能够看到前面的地宫所在地，包括一些月牙城。其实我们走清朝的帝王陵，在这个过道下面呢，其实是有地宫的入口的。就我们中间现在看的这一块，明显呢，砖的颜色不一样，这个不知道是不是巧合啊。一般的话，地宫的入口就在中间这个位置，因为我们看陵墓的话都知道，它有一个入口，然后有个坡慢慢下去，到了里面呢有一个金刚墙，就是前面那个琉璃隐蔽的位置。这个琉璃隐蔽墙
，跟我们在努尔哈赤陵墓看的那个非常相似啊。这里呢，也是有好多花朵。那么，在这里有一个意思比喻，就是说，下面这个花瓶代表着努尔哈赤，然后上面这些花朵呢，就是努尔哈赤的那个后代，就是清朝的皇帝。那么。上面这个九朵呢，就是清朝比较长寿的皇帝，而两边的，就是比较短命的皇帝。所以说，这个不知道是巧合还是寓意了清朝的一些历史。因为努尔哈赤的陵墓也是一样的。还有一种说法呢，说这上面这个九朵花朵呢，是一个密码，就跟我们经常看的排列组合一样。谁破解了这个密码呢，就能够把这个地宫这个墙打开。现在呢，去上面看一看。前方又看到那个角楼了，去这明楼里面看一看，肯定是一块巨大的碑的，是那个皇太极的庙号、四号这些。清太宗文皇帝，其实这一个呢，相当于是皇太极的墓碑，太宗是他的庙号，他整个这个方程是连接起来的，跟明楼也是连接起来的，所以我们这样一看，感觉是不是像走在城墙上面，或者是走在长城上面的？这就是那个满族当时的一种建筑特色啊，在方城每个角都有一个巨大的角楼，这个角楼基本都是康熙时期增建的，在清朝时期，角楼上面呢都是有士兵把守的，包括这个城墙上面都是如此。当时守护陵墓的官员是三品官员，在那个明楼旁边呢，就是月牙城，我们刚刚就是从这里上来的。我在这里发现一个比较好笑的事情，就是刚才有一位导游啊，在下面讲解的时候，他说这个月牙城是清朝开创的，就是从这边开始，包括努尔哈赤那里。其实他讲错了，月牙城在明朝的陵墓已经有了，而且呢，他那个月牙城比这些还更大。前方呢就是宝城、宝顶，下面呢就是地宫。他这个宝城呢，周长两百零二米，也算是非常大呀。这个地宫里面葬的是两个人，皇太极和他的皇后，也就是孝庄的姑姑。皇太极先去世，大概七八年之后，皇后才葬入到这个地方，属于帝后合葬嘛。正常来讲的话，孝庄也是要安葬在这里的，但是他没有，有好几种说法。第一种说法就是，皇太极去世是公元。一六四三年，离孝庄去世大概有五六十年的时间，两者隔了非常远。当时孝庄去世之前就说：“我跟那个皇太极啊，就是太宗文皇帝，已经这么久了，现在重新打开地宫，会有打扰他之嫌，所以呢，就不要安葬在那个沈阳。”还有一种说法呢，就是孝庄随着顺治入关，经过几十年的时间呢，他呢。已经接受那个汉文化了。为什么会讲到汉文化？因为在这一边的陵墓里面呢、啊，是没有皇太极和他皇后的棺椁呢。因为当时这边是实行火葬，那大家火葬之后会产生什么？大家都知道了。所以地宫里面呢就没有棺椁。如果孝庄他安葬在这里呢，同样要进行火葬，所以呢他不太同意。那自然而然呢就选择。葬在那个关内，清朝的陵墓是从什么时候改成土葬呢？康熙开始啊，因为顺治那个时期呢，还是属于火葬，从而大家可以看到，清东陵像慈禧、乾隆、康熙的陵墓都被盗了，而顺治的没有，主要是当时都知道顺治是采用那个火葬，它里面呢是没有多少金银财宝的，从而呢就没有人去到那个顺治的地宫。这个皇太极的陵墓，我们就差不多看完了。有这么多未解之谜，就可以证明皇太极身边当时一定是有高人的，从而才会在他去世之后这样设计修建陵墓。也可以说，这座陵墓呢，不愧为清朝第一位皇帝的陵墓。正因为有第一，才与众不同嘛。不过，确实呢，也才这么独特，才有这么多未解之谜。总的来说，这座陵墓呢，也算是让人大开眼界。让人大开眼界，让人大开眼界。